。王妃娘娘，大人找你问话，跟我走吧。好了，韩云溪，你光天化日之下毒害穆少将军，是何居心从实招来？我没有毒害他，我看他跟黑人打斗倒在地上，我是去救他的。哼，黑衣人，别再狡辩了，没人看见什么黑衣人，大家就只看到你一个人。在穆青武身边，正要杀害他。别以为你是秦王妃，老夫就奈何不了你。我看，你是不见棺材不落泪呀。上刑。是啊！好痛啊！啊！你们俩出去吧。是。王妃娘娘，刚才小的多有得罪，请娘娘恕罪。刚才你打得很轻，我谢你都来不及呢。可是你为什么要帮我？你是秦王派来的啊？是这样，小的早年受过天心夫人大恩，当年西郊洛河地区瘟疫横行，正是天心夫人治好了我们全家。夫人是我们全家的大恩人，娘娘又是天心夫人的女儿，所以我拼死也要报恩呐。医者悬壶济世。那是我娘的职责所在。啊，小恩人，我都已经打点好了。现在牢房外面没有人，我知道一条通往外头的小道。你要放我走？是啊，我听上头的人说了，一到午时就要取你的项上人头，然后说你是受秦王指使，用畏罪自杀，好将一切责任嫁祸在秦王身上。不行，绝对不能伤害到秦王殿下。嗯这里没人知道，一直通往监狱外头。小恩人，请吧，赶紧走吧。这明明就是骗局，算了，我还是拼了。还不是中了我的计。只要你一离开天牢的门，就是个逃犯。你在外面被人家杀了，那秦王也就怪不到我的头上。哼哼，谋害穆青武这个罪名，可就翻不了案了。殿下。
终于来了，我还以为我自己要死了呢。那个公主她可太坏了，她拿冰水浇我。那个国舅，他让人用棍子打我屁股。还有那个牢头，别以为我不知道他是骗我的。要是留在那儿也是死，还不如出来拼一拼，指不定救了少将军，就不会连累你了。你先下来好吗？他们别以为我好欺负，不就是想对我屈打成招，然后把所有罪名推给你？这些人实在太坏了。现在救人要紧。对，快带我去穆将军府，那个穆青武再不知就无药可治了。王爷，娘娘，嗯，少将军已经服下了药，可是还是一直吐血，连话都说不清楚。秦王，若以前多有得罪，还望殿下多多海涵。那些庸医，没一个顶用的。小儿的命，只望娘娘相救了。穆将军，尽管放心。还请顾太医相助。下官遵命。请，殿下，请皇叔，交出你的王妃吧。两日之约是他输了。请王妃专心施针、哦。谁先毁约，你自己心里有数。这案子已转由舅舅审理。皇叔包庇自己的王妃，半夜助王妃逃出天牢。这事儿已经惊动了父皇，我有父皇的手谕，务必将韩云溪捉拿归案。公主，小儿命在旦夕。求公主稍后片刻，待我儿清醒之后，自然会大白于天下。穆将军，你既然信他不信我，我怎么会害秦武哥哥呢？奉旨捉拿逃犯，给我杀！谁敢动？给我抓起来！他没事了。秦、啊、武。亲我哥哥，你好些了吗？爹，公主，我好多了。亲我哥哥，多谢王妃娘娘救回了我儿性命。以前对王妃娘娘的诸多误会，还请娘娘不要放在心上。不知者无罪，少将军现在醒了。替殿下和我正了名，还得感谢他呢。老夫惭愧。北关大人，下官在。本王想问你，本王的王妃怎么就成了逃犯？本王怎么不知道？下官也是接到指示，说秦王妃逃狱，进了将军府，让下官过来抓人呢。逃狱？只有罪犯才逃狱？我是罪犯吗？不不不不，穆少将军若不是有王妃娘娘出手相救，想必命在旦夕，怎么会是逃犯呢？是你们谁说的？那你兴师动众找那么多人来抓我，不是把我当罪犯，是当什么？这是天大的误会啊
，王妃娘娘圣手救了穆少将军，怎么会是罪犯呢？那你为何要抓我？娘娘，下官知错了，下官也是公事公办的，娘娘您饶命啊！好一个公事公办，那本王也公事公办。来人，把北宫大人押去吏部彻查。走走，秦王饶命！秦王饶命啊！长兵，你还有什么想说的吗？皇叔，长兵也是担心秦武哥哥的安危，才一时糊涂误会了皇婶，才会和北宫一起胡闹的。胡闹！陛下的手谕你都请来了，这叫胡闹！皇叔，都是北宫，是他挑拨离间。长兵才犯了糊涂，长兵以后再也不敢了。父皇那里还请皇叔为长兵担待一二。公主，出了事情不敢承担责任，就皇叔前皇叔后的了，这是什么道理啊？你可是屡次要砍了你皇婶我的项上人头，又带人与你皇叔对打，那皇婶想怎样？这就算惩罚了。是啊，那父皇那儿……放心，皇兄那儿我会解释清楚。还请穆将军跟秦武哥哥解释解释，别，别让他讨厌长兵。请公主放心吧。噔噔！堂堂秦王妃，居然被关进天牢，还牵扯进杀人案，你是让全天下的人都来看我们秦王府的笑话？你还有没有一点王妃的自觉？殿下不在，对我发难、啊。可她毕竟是殿下的母亲。自从你进门，哀家就知道你是个祸害。不知廉耻，自踢教门，厚着脸皮进了秦王府。本想着，你家教虽然不严，哀家就好好的教你，你就会懂得些礼数。没想到，你毒害了幕府的少将军。还连累飞叶为了救你，与长滨公主和太子为敌。现在好了，国舅也被刺死了。你知道外面的人都怎么说你吗？媳妇不知，丧门星。从小克死母亲，后来又连累娘家三姨娘的衣冠。现如今，这一桩接着一桩的事。都是你嫁进秦王府之后发生的，再这么由着你下去，我们秦王府早晚会毁在你手里。母妃说的话，媳妇实在不敢当。我要真有那丧门星的本事，我就去街上摆摊，专做客人的买卖，一刻一个准。你，来人，把他关进柴房，面壁思过，不许给他饭吃，饿他个几天。看他还有没有力气跟哀家顶嘴。是，娘娘请吧。啊，殿下如此冷静聪慧，为何这姨太妃去？他们是亲母子吗？一个就跟炮筒似的，一点就着；一个如深潭之水，深不可测。<笑>算算时日也差不多了，不用等秦王回来，一会儿自有人送上门。嗯。嗯
哥哥不会要我了。不会的，不会的，我这就去给您请太医。太医，公主得的是什么病啊？老臣无能，公主这病实在蹊跷，也只能诊断出公主得的不是癣症，但是具体什么病，实在是无法判断。还请公主恕罪。公主，顾太医，我家公主得的是什么病啊？一微臣的愚见，公主殿下，这不是病，是中毒。毒！还请太医，快为公主解毒。微臣不才，恐怕无法解此毒。不过，微臣知道一人，他的解毒技术十分高明，或许可以妙手回春。是谁？是秦王妃娘娘。是他。公主殿下。奴婢给您添点茶水。你们想灌死我？这都第三杯茶了。他人呢？本公主都等了多长时间了，连个鬼影都没看到。王妃娘娘一大早就离府了，到现在也没回来。奴婢真的不知道王妃娘娘去哪儿了。韩云溪，你好大的架子！本公主这就去找人，我看你是见还是不见。嗯、怎么还没动静？如果殿下不回来，我不会要在柴房过夜吧？嗯，饿死了。不对啊，上次在天牢给长兵撒的药粉应该起作用了，怎么还没来？王妃娘娘，府中有贵客拜访。不见，我要面壁思过呢，没空。娘娘，是太妃让我来请您的。太妃知道您已经悔过了，让我来放您出去呢。真的？真的。娘娘，快随奴婢出去吧。哎呦，我这肚子啊，不知道为什么特别的饿。得吃了东西才有力气见贵客啊！好，嗯，嗯，王妃娘娘，您可吃好了。没呢、嗯，王妃娘娘，还请您快些，别耽误了时间。着什么急呀、啊？饿着呢。王妃娘娘到了。参见太后娘娘，母妃，平身吧。看来太后才是姨太妃的劲敌啊！不知太后和长兵突然造访，所谓何事啊？姨太妃，长兵上次对皇婶多有得罪，回宫的这些日子寝食难安，父皇也骂过长兵了，你就答应长兵，让皇婶进宫。长兵要好好的补偿他。云溪啊，你怎么了？哦，想来是公主在天牢对我铺的那些冰水、冰寒入体、固成顽疾，总也好不了。长<咳>兵，你也看到了，不是你皇婶不愿陪你进宫，只是。他身体虚弱
，这进了宫，没有帮你分忧，反而传染给你，伤了你这金枝玉叶。你说哀家如何向你父皇，还有太后赔罪呀、啊啊？太妃，长兵不在意的，长兵就是想让皇婶进宫，否则，长兵这里。嗯，妹妹，你看，这都是小孩子的事了，我们这些老骨头就不要管了。姐姐说的是，云溪啊，瞧瞧你这身子骨，这万一进宫了，路上吹了风，病情加重，你说母妃如何向妃夜交代呀？她一定会说我这个当婆婆的没有照顾好你。你们两个斗法，老把我扯进去干嘛？但母妃终究是母妃，胳膊肘还是不能往外拐。母妃说笑了，殿下的性格，臣妾知道。他就听您和陛下的话，孝敬您还来不及，怎么敢怪罪？母妃的关心，臣妾谨记于心。长兵。皇婶真的是心有余而力不足，你的心意我领了，等我好了自会进宫。今天你就和太后娘娘先回去吧。你，太妃，皇婶要是病情加重了，我负责，我来负责成了吧？你就让皇婶跟我进宫吧。这个，皇祖母，你快帮我劝劝啊，皇祖母。妹妹啊。长兵啊，是个急性子。如果今日秦王妃不能进宫的话，恐怕他会闹得哀家跟他的父皇都不得安宁。姐姐，这都是小孩子的事，咱们大人就别掺和了。皇祖母，<笑>妹妹，就算姐姐求你了，长兵这孩子啊。打小就没了娘，除了我多疼疼他，还会有谁呀、啊？你就满足他的心愿吧。我们的马车就备在门口呢，顾太医呀、啊，正好也在宫里，让他呀也替云溪调理调理身子。你就让云溪去吧。嗯，姨太妃，算我求求你了。那好吧，云溪，你就进宫去吧。是，谢谢姨太妃，谢谢姨太妃停车！快停车！长兵，韩西，长兵，你这是？鬼一样！你敢骂本公主是鬼？不是不是，你，哎呦，我怎么又有点头晕啊？韩云溪，你快点！顾太医说你解毒很厉害，你快把我这毒给我解了！我记得你刚才还说对我心里有愧呢，原来是想让我给你解毒啊！你别跟我废话，你快点，你快给我治好！哎呦，公主，我这心有余而力不足，实在没力气。<咳>公主，你最好离得远一点。我这要是咳出血，溅你一身，就不太好了。你今天就算是死了，死之前你也得把我这毒给我解了。Oh. 你快点，韩云溪，你起来。啊、uh. 哎！哎，公主，长兵，你这个贱妃，你居然敢晕了，你装了你！ Oh. 韩云溪，你给我起来！ Oh. 公主不能装啊！不能装，公主，放开我，公主，放开我，放开我，放开我，公主，把他拉车
上去。是。嗯。启禀太后，呃，秦王妃得的是中风寒，冰寒已经侵入体内，现在身子虚弱，急需静养。倘若现在就把她唤醒，医治公主的话，呃，臣恐怕……怕什么？臣恐怕不仅不能医治公主，连秦王妃的性命也难保啊！那你就先诊治他吧，需要多长时间？只需三天，臣便可以将秦王妃医治好。来人，把秦王妃先安排在偏殿吧。是。顾太医，用最好的药，尽快的让他恢复。微臣明白。王妃娘娘只是身体有点虚弱，我给你开了几副调理筋骨的方子，调养一下便可。刚刚多谢顾太医了。正所谓医者父母心，公主殿下的毒令她十分难受，还请王妃娘娘早日替她医治。你放心，我肯定给她解毒的。只是她性格太刁蛮，我心里有数，只是现在让她吃点苦头。公主，女儿，你快帮我抓臭农家呢，抓了会毁容的。穆少将军就不喜欢了。太阳了，太阳了！再忍忍啊，公主啊！公主，混账！太后，皇祖母，皇祖母，你快救救我！长病实在是太阳了。皇祖母，皇祖母，皇上，皇上，你快帮长病看看，长病实在太阳了，太难受了。我的脸怎么了，皇上？太后，还请先避让一下。为什么？我看公主的脸应该是毒变了，一旦毒变就会传染的。皇上，那既会传染，速速的把忘忧宫封闭起来。秦王妃，你就留在这里照顾公主吧，哀家去向陛下说明情况。嗯。顾太医，有劳了。是。皇皇祖母，皇祖母，你别走啊！皇祖母，皇上，皇上，你快救救我！长平不想被隔离在这里。皇上，皇上，你看我这毒能解吗？啊，毒倒是能解，先涂抹药膏抑制毒性，再用配药解毒。只是，只是什么？只是得用千年血玉来按摩才有功效。否则见效极慢。千年血玉，有有有有！父皇辛纳的清妃曾献给皇祖母一块千年血玉，满宫皆知。你尽管吩咐吕洛，我经常带她去皇祖母那玩，她知道怎么能拿到。你也看到了，明天皇祖母对你避之唯恐不及，恐怕这血玉很难讨来。那万一出了什么事情？我承担，万一出事，我依然承担。皇上，你快去啊！吕洛，快！行，那公主稍等。皇上，你快去快回啊！啊，顾太医，劳烦你照顾公主了。太阳，皇上，你快去、啊！嗯，送你，谢谢王妃。他为什么要拿血玉做借口，去太后娘娘的居处？
，刚才谢谢王妃娘娘了。小事，别放心上。<笑>参见太后。难得有这样的机会，就算是冒险，我也要去宫中查一查，看看到底有没有其他线索。绿萝姐姐怎么来了？还不是我家公主脸上生了点小伤。附华药膏的时候，需要借太后的宝贝一用，还请妹妹行个方便。看姐姐说的，太后平时那么宠爱公主，什么好东西舍不得啊，尽管去拿吧，<笑>但是要记得用完，快快还回来。呃，绿萝，我在这看看，你去那边看看。好，娘娘，你说这秦王妃到底是真是假？真也好，假也罢，总归提防着点儿，没错。娘娘说的是，只是这个韩云溪，为了讨好她的婆婆，竟然在她婆婆面前压哀家一头。若不是为了长兵，哀家何时向那个贱人低过头？太后护孙心切，哀家的儿子是九五之尊，这辈子哀家都高他一等。这点小把戏，哀家还没放在眼里。太后回来了。恭迎太后娘娘回宫。你为何慌慌张张？啊！太后娘娘，参见太后娘娘。韩云溪，你怎么在这儿？太后，是公主命绿萝带着秦王妃来借血玉敷在公主的脸上。借？嗯。刚才在忘忧宫的时候，怎么不说呢？我本来想说的，可是……你先退下。是。韩云溪。别以为，哀家不知道你找着机会到这儿来干什么。娘娘误会了，我是真的为了帮公主借血玉才来的。毕竟众人都知道，太后疼爱孙女，可是什么都舍得给的，怎么可能因为一点小小的传染就舍弃公主呢？你敢威胁哀家？不敢。你记住，你娘。还在哀家的手里，少给哀家耍花招。是，告退。太后娘娘，原来是韩云溪把银子给了宫女才进来的。把宫女的手给我剁掉
。是。啊，还挺舒服的。黄婶，再来点，再来点。感觉好多了，绿萝，这交给你了。是，绿萝，快，嗯，快来，来，来，太后娘娘驾到。廖太爷要来看看真假。臣参见太后。太后平身吧。谢太后，听说公主的脸好多了。皇祖母，皇祖母感觉好多了。那就好，多亏了太后的千年血玉，公主的脸有救了。那到底是什么毒啊？毒癣应该是从天牢沾染来的。这天牢藏污纳垢，百毒丛生，要说一般人能扛得住这毒气，可是长冰是娇滴滴的公主，肯定是收不住的。太后娘娘。这长冰金枝玉叶的，以后就别让他去天牢了。黑甲自会教训。啊，顾太医，这是药方，有劳你了。顾太医，这药方没问题吧？回太后，这药方中的绝大部分药材，宫中都有，但是，独缺一份时节蝉蜕。宫里没有吗？臣确定宫中的药库里没有。蝉蜕本是黑蚱羽化后的蜕壳，是一味常见的药材，但是，一般的蝉蜕腹部有九节，十节蝉蜕乃实属罕见。那宫里没有，外面的药房有没有？太后，像十节蝉蜕这种天才地宝，至今只出示了两件，一件在北丽皇后手中，另外一件。在谁手里？另外一件，先皇赐给了姨太妃，至于用没用掉，微臣不知。在母妃呢。云溪啊，那这味药不用行不行？光用药膏可以吗？这这时节蝉蜕是君药。没有它就没有药效了。那些药膏是治标不治本。再说了，药膏多用一份，药效就失去一分，这可不是长久之计啊。那麻烦顾太医，就到秦王府去求个药。太后，呃，时节蝉蜕是属于稀世良药，又是先帝所赐，微臣独自前去，恐怕姨太妃不肯出让。呃，臣斗胆。能否请太后尊驾，与微臣一同前往秦王府？要不，云溪，你跑一趟。公主这个毒时时都有可能复发，我得时刻守着。太后娘娘，这再晚一些，公主的脸可就回天乏术了。依照公主这性子，肯定闹得上天入地的。这外面知道了，如何是好？好吧，看来只有哀家亲自跑一趟了。母妃，这可是媳妇孝敬你的大礼，但愿你能够理解媳妇的心。就是这一位时节蝉蜕，如果妹妹肯割爱的话，长冰啊，一定不会忘记你的恩情。姐姐，这么大的事情，你连我都瞒。我还以为长冰找云溪进宫是去玩的呢，谁知道是去治病的，就是一些小毛病。这不，怕妹妹跟着担心，所以就没告诉你。都用到我的宝贝，时节蝉蜕了
，还能是小毛病吗？早知道是去治病，我根本不会让他进宫。云溪懂什么医术，别到时候胡乱开方子，把长鞭给治坏了。哎呦，怎么会呢？这不，还有顾太医在把关吗？顾太医把关，那让顾太医治啊，保险。云溪要是会治病的话，就不会被韩家骂成废物了。前些日子还差点把牢底坐穿，能医什么呀？妹妹，你就别谦虚了。云溪要是废材，那我也不会把他指给秦王啊。少将军那件事是个误会，误会。长兵啊，他年轻不懂事，爱胡闹。这不，他父皇啊已经教训过他了。妹妹，你就不要跟一个孩子较劲了。谁不知道长兵的脾气啊，就是你惯出来的。<笑>是是，姐姐在这儿给太妃娘娘赔不是了。哎。受不住，受不住，姐姐，妹妹也是开玩笑罢了。天底下的大人都宠孩子，我对我们家云溪啊，那也是天天宠着呢。来人，把石阶蝉蜕取过来。姐姐喝茶。太妃娘娘，这个就是时节蝉蜕，让云溪好好用。一定要把长兵医好。那我在这儿替长兵谢谢妹妹了。嗯，事不宜迟，我们就先回宫了。治病要紧，我就不留姐姐了。姐姐慢走。太后和哀家斗了一辈子，什么时候求过哀家？也不知道这韩云溪要这时节蝉蜕，到底是有心还是无意？但是这事办得好。先皇赐的时节蝉蜕，我送的开心，我也送的解气。等韩云溪回来，哀家重重有赏。那、嗯、公主应该没什么事了，好像不痒了。我看看，皇祖母好像真的不痒了，你看。皇祖母，你快看看，我看看，嗯，哎呦，大了许多，真的啊！你看看，自己看，是不是？呃，那个，既然公主没什么事情了，臣妾先告退了。这边真的淡了，真的、啊。哎呦，又漂亮了！太好了，皇祖母，<笑>太好了！是果核拆桥啊，<笑>祖孙俩一个模样。长兵啊，又变美姑娘了，<笑>真的呀、啊。一会儿就都没了，哼、嗯！长兵啊，你呀、啊、可得长点心。这次皇祖母为了你，可是把脸丢尽了。你看看那个姨太妃，一副小人得志的样子。孙女多谢皇祖母救命之恩，以后啊，长兵再也不敢胡闹，惹皇祖母不高兴了。嗯，哼，这就乖了。嗯，没想到那老妖婆和那刁蛮的长兵。倒是祖孙情深啊，嗯，又到中秋十五了，也不知道三姨娘和云逸怎么样了。父亲放心，女儿的前途，无论是信还是不信，都与父亲无丝毫关系。你我父女。
从此恩断义绝。父亲，殿下，你来接我了。我再不来接你，我怕你都不知道回家的路了。殿下，我好想家，我们回家吧。只是想家？当然不了，还有家里那些好吃的。宫里东西看着好，其实难吃死了。规矩还多，我还不如回家让母妃给我立规矩呢。好歹母妃被我气得吃不下东西的时候，东西都归我了。<笑>听说我不在的那几日，母妃罚你了。母妃那是嫌我吃太多，让我减减肉呢。殿下，你明天有事吗？明天下午要和几位大人茶聚，不在府上。哦，有事吗？没事，我就问问。既然回来了，就赶紧去休息吧。是，无非，以后不许这么晚回来。嗯。你明早还要上朝，也赶紧歇着吧。是。殿下，母妃是专门来接我的吗？嗯，应该是。可不是嘛，太妃一听到门房传报，就带着我们匆匆赶出来接殿下和娘娘了。娘娘，您这是要哭了吗？没有，没有。<笑>绿萝，你快来看看，我的脸真的好了吗？不会是在做梦吧？公主放心，你的脸真的都好了，红斑已经消退了。<笑>那就好。秦王妃的医术可真好。不要跟我提那个贱奴才。嗯，是。哼，韩云溪不过就是运气好，这些都是千年雪域和时节蝉蜕的功劳。小贵妃到，亲妃到。见过小贵妃，见过亲妃。长斌，听说你的脸差点毁容了，现在感觉如何？谢谢萧贵妃娘娘关心，我的脸已经好了，真是稀罕啊！平日里贵妃娘娘可是难得一见，今儿可真是让我这忘忧宫蓬荜生辉啊！您难道不用在我父皇面前伺候吗？你这孩子，我也算是你的母妃呀、啊。你出事了，我来看看你，不是很正常的事吗？我这平日里啊，也没少有个头疼脑热的时候，也没见贵妃娘娘关心。母妃，长斌可不敢乱认母亲，否则又会被皇祖母说不守规矩了。你就是清妃吧？见过公主，真不愧是传说中名动三国的美人啊！难怪宫中盛传父皇对你甚是喜爱。哎呀，瞧这容貌，怕是连六宫粉黛都无颜色了。萧贵妃娘娘。您说是吗？<笑>是啊，妹妹这容貌的确是数一数二的。哎呀，要是清妃娘娘再和父皇生下个小公主或是小皇子，那不知道会长得有多好看。公主说笑了，我这容貌也只是打扮的好，哪像公主啊
，天生丽质，娇俏可人，和穆将军倒是天造地设的一对。真的吗？你见过亲我哥哥了？是啊，之前给陛下送点心的时候，碰巧见过一面。陛下还夸他是年轻一代中不可多得的人才，国之栋梁呢。不过在我看来啊，还是我们公主惹人疼爱。穆将军可真有福气，<笑>我哪有娘娘说的那么好？对了，公主，听说之前你的脸生了毒斑，现在好点了吗？嗯，都好了。这是西秋宫廷御医专门调制的美容养颜膏，不知道对你的恢复有没有帮助？哇，这么多！都说西秋的养颜术天下闻名，嗯，这都是给我的吗？当然。清妃，你真是太好了！哦、啊，我这点还是靠你的千年雪玉才治好的呢，是吗？嗯，这千年雪玉能为公主所用，还真是她的福气呢。清妃姐姐，你人真的太好了。长冰，本宫突然想起来，还有件急事要办，就不在这多待了，你们慢慢聊。<笑>萧贵妃娘娘慢走。长冰就不送娘娘啦！哼，老妖精，公主，哎呀，不要管他，这个老妖精，平日里仗着二皇子，连我都不放在眼里。谁知道他今天抽什么风，还来看我？还有我那个二皇兄，天天欺负我的太子哥哥，不要理他们。好了好了，不说了，我们去吃点心吧。好啊，正好我都饿了，有什么好吃的？多着呢。这些是要给三娘的。嗯，这些是要给云溪的。哇，云溪，你准备这么多礼物，你是要去哪儿啊？我嫁进来都快三个月了，还没回家呢。这不快十五了，我就想着幼儿园好团圆，回家看看。那师兄和你一块去吗？他可没空，反正就回家看看。他一个秦王去了，反倒不方便，就不叫他回去了。那不行啊，女子第一次回门，丈夫不在身边，那是会被嘲笑的。嘲笑就嘲笑呗，我也不在意。哎，帷幕从绳则正。后从剑则胜，后克胜，臣不命其成，仇仇感不知，若王之休命。又是你！放心，我不是来找你的。还说不是来找我？你哪次见到师兄不是绕着道走，还敢自投罗网的来明月轩找我？背后你的古书吧。哥，帝王之学你不给我好好背，吵架你倒是谁都不让，要吵给我出去吵。我又不要当什么帝王，干嘛要背这些拗口的东西？哥，你偏心，是他先找事儿的。师兄，云溪今日回娘家，师兄你为人丈夫，为何不陪他一起回去？今日我没空。师兄，云溪对你这么好，你为什么就不能对他好一点呢？师兄，嗯、呃，你不能像他一样，总是让女人伤心失意。女人的心很脆弱的，伤心久了，才不会在原地傻傻的等着你呢。喂，你是不是疯了？这王妃不是前几天派人来通知，说今天跟秦王回门吗？怎么到现在还没来呀、啊？今天得知殿下要来，我可是天没亮就起来打扮了呢。这傻孩子，他们来了。
怎么就你一个人？秦王呢？我一个人还不够啊！他今日有药物在身，不便前来。啊，宫里的小皇子微药，老爷一早就进宫了。谁说我找他？我是来找三娘跟云逸的。王妃是一入贵门，就把我们这些旧人都给忘了。三娘和云逸呢？三娘在厨房看着你们的回门宴呢，不过我看也没有这个必要了。秦王殿下又没来，我们穷苦人家粗茶淡饭就好了。秦王他来不来，我也是秦王妃。这秦王妃的食物可是有规制的。二妹妹，你懂不懂啊？你回门哪有一个人回的？你该不会是被休了吧？我既已被休。你可没有资格再回什么娘家了，韩若雪，我可是太后钦定的秦王妃，你这乱说一气可是要掉脑袋的。你少拿太后来压我。你说你是来回门的，那秦王呢？自古以来可没有哪个新媳妇儿一个人回门的。你一个人回来，不是被休了是什么？哦，我说错了，这有娶才有休。秦王连你的轿门都没踢过。应该不能算是娶了你吧？我，我跟秦王之间的事情，轮不到你一个小小的庶女来过问。哼，当初如果不是你娘那个贱人勾引我父亲，怀着你嫁进家门，害得我娘只能屈居其后。如今你还有脸回韩家？如果不是你娘，我就是韩家的嫡女，秦王妃的位子也是我的。若这个世界凋谢，我会守在你身边，用沉默坚决对抗万语千言。倘若这世间一切都在无情的崩裂，我会用手中的线为你封缘。臣韩从安拜见殿下。不知道殿下清明韩府，所以有失远迎，请殿下恕罪。的确有失远迎，恐怕今日本王不来，韩太医也是不会回府的，请殿下见谅。实是因为宫中的小皇子突发疾病，所以臣耽误了一会儿。韩太医好家教。今日王妃回门，不但无人迎接，还被拦在门外。若不是本王及时赶到，你们还想怎么样？殿下，臣教女无方，还请殿下恕罪。小女少不更事，冲撞了王妃，臣一定会严加管教。请殿下，王妃，饶过小女这一次。请殿下明鉴，王妃出嫁前与雪儿甚是要好。刚才，刚才两姐妹是在门口闹着玩呢。韩云溪既然嫁给了本王，那她就是秦王妃。所谓尊卑有别，难不成徐夫人也想与本王论长幼不成？啊！臣妇不敢，臣妇不敢，不敢。本王看你胆子大得很，教出来的女儿毫无规矩。即使今日韩云溪不是秦王妃，那她也是韩太医的长女，一个庶出的女儿，敢对着自己的长姐大呼小叫，成何体统？殿下，这一切都是臣管教无方。请殿下恕罪。殿下饶命，我再也不敢了，再也不敢了。殿下，今天是我回门的日子，算了吧。
既然王妃开口了，那就饶你们一命。不过死罪可免，活罪难逃。今日秦王妃没有带侍婢，那就由你来做秦王妃的侍婢，也让你好好学习一下，什么叫长幼有序，尊卑有别。是，谢殿下。还有，本王可没有纳同一门姐妹为妃的癖好。我劝你还是安安分分的，守着你自己的位置。若是一时胡言乱语，玷污了本王和本王妃的名誉，本王唯你是问。是，谨遵殿下教诲。嗯、呃，那个，你去厨房拿一下糯米糕。呃，殿下跟云姨都挺喜欢吃的，这么多了还要？哎，要你去你就去吧。是。我说你干嘛叫他伺候我呀？你这哪是惩罚他，分明是在惩罚我。早知道，还不如直接治他的罪呢。这以下犯上，可是死罪。我是看在你的面子上，才饶他一命。如果你不愿意的话，我重新发落他好了。算了算了，当我没说。秦王您一言九鼎，我小小太医之女，只能听从您的安排啦。哼<笑>。小燕，你笑什么？别人欺负您姐姐，你挺开心的嘛？胳膊肘往外拐的家伙！嗯，殿下这哪里是欺负你啊？明明是帮着你呢。二姐之前多对你无礼，还老欺负你，也该有人制止二姐了。你二姐经常欺负她？对啊，殿下，叫我姐夫就好。对啊，姐夫。二姐成天欺负姐姐，有时候还不让大姐上桌吃饭，有时候还经常。你这样说，我多没面子啊！我也不是总被人欺负的，我也是有反击的，好不好？干嘛？我说的是真的，要是越过了我的底线，对方也没什么好果子吃。哦。你的底线在哪儿啊？嗯，大概这么高。<笑>明明是这里。哎，姐姐，你别生气啊！姐姐，王妃娘娘，云溪。怎么，真的要和你爹恩断义绝了？爹要先谢谢你，保住了三娘的衣冠，还要谢谢你，没让咱们韩家被牵连进去。爹到现在都只是关心韩家受不受牵连吗？爹知道，之前对你太过严苛了。爹希望你心里不要记恨爹。我就是很怪爹，我从小就没有娘，就希望爹能多疼爱我一些。可是爹一直对我不闻不问，任由徐夫人和若雪欺负我。我就很想知道，为什么爹要这样对我？爹如果不这样故意对你，那若雪和他娘就会更加的针对你。爹每天要进贡当值，不能时时守在你身边
你三娘的脾气性格你是了解的，一儿又这么小，出了事情谁来帮你？爹，事到如今，你觉得这个能说服我吗？来，韩太医。哦，请我。小姐，小心！你没事吧？对不起，我不是故意的。我我不是故意的、啊，你胆子也太大了，竟敢伤了秦王殿下！给本王妃去院子里发跪，跪到秦王满意为止！你敢打我？怎样？若雪，王妃的话你没听见吗？还不到外面跪着去！娘，叫我也没用。谁让你如此大胆？你胆子也太大了，竟敢伤了秦王殿下！给本王妃去院子里发跪，跪到秦王满意为止！你敢打我？怎样？韩云溪。这伤药最好三个时辰抹一次。为什么要护着韩若雪？我哪有？你抢在我前面，提前发落他，不就是怕我会严惩他吗？他一个不懂事的小女孩，哪能承受殿下的雷霆之怒啊？怪不得连小义儿都说你没底线。多一事不如少一事嘛。再说了，殿下当然大度，怎么可能跟一个不懂事的小女孩斤斤计较呢？是吧？你以前就住这里啊？是啊，我娘以前就住在这儿，只有这儿我才有家的感觉，我觉得挺好的。娘，我嫁人了，这就是我的夫君。说什么呢？你都叫我娘亲了，我怎么能不管你呢？来，快起来！在那儿，别跑！不行，我们得赶快走了，快！你过来，你们都别过来！天心夫人，坚守自盗，竟敢带着独孤人私逃，把她交出来！我可以饶你不死，否则别怪我手下无情。好一个手下无情！你们抓无辜的人来做独孤人，本就天理难容。我竟不知道你们还有什么人情可言
。我看你是敬酒不吃吃罚酒。来人，给我拿下！是你，你可以不用跪的。死者没到。谁说我娘死了？她只是失踪了。夫人，我一定会照顾好你女儿的。嗯嗯此去无回，寂静的夜深，再续如剑，去换不留心。等心安静，我听一万不响。公子，先吃点东西，垫垫肚子吧。一袭绿衣，模糊眼睛，却清晰了自己。释放些什么？云溪啊，晚上行舟空之旅的时候啊，把这个压在枕头下。明年这个时候啊。就会开花结果了。周<笑>公之礼，嗯，<笑>好了，你呀、啊，早点回去陪殿下安寝吧。<笑>他有手有脚的，干嘛要我伺候殿下真的不打算回府吗？你想赶我走？没有，绝对没有。我是怕太妃担心而已。真的？嗯。殿下如果要回去的话，我叫人备马车。不用了。